Baba nina kuomba kabla ya tarehe thelathini moja. Baraka zote ambazo likusudia kwa watoto wako, kwa wazee kwa kina mama, kwa vijana kwa watoto baba na kwa watu wote wa madhabahu haya Jehova. Baba isiwapite Jehova. Mungu wangu ninaiamrisha kwa anga Mungu iwapate Jehova. Natangaza Mungu amalizie mwaka huu kwa furaha Jehova. Naamrisha baba mali yao, pesa zao, mashamba yao, nyota zao, magari yao Jehova. Na chochote ambacho baba uliamuru kwa anga na kwa mbingu Jehova ya kwamba ni ya watoto hawa. Mungu wangu 2022 Jehova, hata moja isiponyoke kwa mikono yao. Natangaza kwa madhabahu haya sadaka yote wametoa dhabihu zote wametoa na chochote wamesimamisha Yesu kiwatetee kwa jina la Yesu naomba ikawatetee baba naomba wakafanikiwe na kataa magonjwa na kataa aibu ndo aziachiliwe Jehova mali yaachiliwe Jehova manyumba yaachiliwe Jehova kibali kipatikane baba pesa ziachiliwe Jehova wapenyeze Jehova masomo ya watoto yaachiliwe nyota yao yaachiliwe chochote wanahitaji kiachiliwe Jehova Natangaza baraka za kiroho baba na baraka za kimwili iwe sehemu yao na kataa aibu Jehova na kataa mateso baba wamekushuhudia kwamba Bwana umewatoa kwa madeni natangaza madeni sio sehemu yao aibu sio sehemu yao Jehova natangaza neema natangaza kibali natangaza kibali Jehova favor them in the name of Jesus oh my god favor us in the name of Jesus huduma zao zinuke Jehova neema iongezeke wa kuone Jehova katika jina la Yesu my God. Jibi katika jina la Yesu. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Kuzaliwa kwake Yesu Bwana asiwe sana. Laiti ningekuwa na wazalishaji kwa katika Mount Zion House of Prayer. Wazalishaji ambao wanaweza zalisha pesa, wanaweza zalisha biashara, wanaweza zalisha huduma, wanaweza zalisha cathedral na maono haya. Bwana Yesu asiwe sana. Mungu anatafuta mtu mmoja ambaye anaweza kubaliana na sauti yake na mapenzi ya Bwana. Bwana alikuwa akinizungumzia juzi na hata jana na hata usiku wa leo kama akinizungumzia mambo na nikamwambia Mungu nisaidie. Na nikasikia roho yangu ikiniambia Solomon, moyo wako sasa umepanuka. Unaezenda, unaezenda mbali. Kuna watu mioyo yao imetosheleka. Unaweza kutana na mtu akwambie, mimi nimetosheleka <coughs> na mahali ambapo nipo tu. Nimetosheleka na hiyo biashara, nimetosheleka tu na hiyo shamba ambaye niko nayo tu. Nimetosheleka na hiyo kipawa ambacho Bwana ameweka ndani yangu. As long as ninaimba watu wanasimama ama as long as ninatabiri wananisikiliza nimetoshereka tu. Lakini katika ulimwengu wa roho hakuna kutoshereka. Kuna watu mipaka ya mioyo yao Mungu anaweza panua. Nilikuwa nikiambia Mungu hata tunapoingia kwa maombi ya, ya 2023, Mungu nisaidie. Kama ningepata tu watu kumi ama watu ishirini ambao ninaweza waongeresha na wakubali, tutembee pamoja na wao kwa muda mrefu. Ningeshukuru Mungu sana Bwana Yesu asiwe sana. Mungu akazungumza akatokea mama msichana mmoja anaitwa Mary. Mary alikuwa ni kasichana kamechumbiwa tu na kijana mmoja anaitwa Yusufu. Alafu akakuja akamwongeresha, kamwambia Mary wewe umepata fever mbele yangu. Na kwa sababu umepata fever mbele yangu, wewe ndio unaenda kutuzalishia mkombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Msichana huyo namba 1 alikubaliana na sauti ya Mungu. Namba 2 alikubaliana na mapenzi ya Mungu. Namba 3 hakukwesho ni Mungu. Ile kitu kimetupoteza siku ya leo kwa kanisa. Namba 1 Unaweza zungukwa na watu ambao hawajakubaliana na roho yako. Namba 2, unaweza zungukwa na watu ambao hawajakubaliana na neno la Mungu. Neno la Mungu linapokuja hata leo ninapoliachilia, linataka watu ambaye tayari wako tayari kuipokea. Wako tayari kukubaliana na wao. Unabii unapoachiliwa inataka mtu ambaye roho yake imefunguka iko tayari kuipokea na iko tayari kukubaliana nayo. Juzi niliongeresha mtu mahali hapa na nikamwambia wewe kwa siku zingine 14 Mungu anaenda kukushangaza utapata ripoti nzuri Bwana Yesu asifiwe sana Nilikutana na Yesu akaniambia Solomon kwa hiyo muda wa siku 14 mtu amekuja kunichumbia kwa sababu gani roho yake ilikuwa wazi na ikakubaliana na chenye sauti ya Mungu ilizungumza ndani yangu Bwana Yesu asifiwe sana Sasa huyu msichana Mary alipoambia kwamba mkombozi anakuja ndani yako Namba one, kuna kuzaliwa kwa Yesu hakwenda kupingangana na kuruka ruka hivi kile kitu kimetuuza hapa na kimeumiza watu wengi. Tuko na watu wengi ambao mioyo yao haiko tayari kubaliana na neno la Mungu. Unaweza kaa chini yangu mahali hapa na roho yako haiko tayari kukubaliana na hii madhabahu, utapoteza. That's why tuko na waganga wengi wanazunguka tauni hii. Wakisema tumekaa hapa, tumesafu madhabahu, tunafanya na hatuoni. Si ati kwa sababu hawaoni, but mioyo yao haiko hapa. Kuna watu wako hapa ni kama hiyo ushuhuda nimetoa. Ya kwamba wamepeana mwili yao hapa na roho zao haziko hapa. 
Roho yako iko nje. Nimekutana na wengine hata wakitembea, baadaye akuza sera ya huduma, wanauza sera za huduma zingine. Wanatembea wanafanya vitu vingine ambavyo haviko kwa hii huduma yetu. Sasa ukiangalia wanapozunguka na kurusharusha maneno, ninapotangaza kwamba utabarikiwa inawapiga miss. Na kangina kamekuja jana kanauma ndani. Ni kwa sababu namna gani? Roho yao haijakubaliana na vile roho ya neno la Mungu linataka. Kila kuhani yako na assignment yake. Kuna malaika huyu madhabahu na hata saizi ni mwana wakifanya kazi namna hii wanaongoja tu kuachilia muujiza mahali hapa na kuachilia baraka kwa mtu ambaye atakubaliana na neno hili msichana huyu alipoambiwa hakuleta nuks namba tu hakuangalia background yake alikuwa amechumbiwa na ni kama harusi yake ilikuwa inakaribia sasa alipokuwa pale akasema na sasa unaponiambia nitapata mimba itaanzia wapi akaambiwa wewe msichana sikia ya kwamba kuna mkombozi anakuja kuzaliwa roho mtakatifu atakushukia Akiingia ndani atapiga piga mayai ataweka weka tu vitu vingine mimba itaingia ndani yako automatic akasema na iwe jinsi umesema na hivyo ndio ilitendeka na Mungu akamwambia mambo mengine kwa mwanadamu haiwezekani lakini kwangu Mungu mimi inawezekana nataka watu ambao wanaweza kubaliana ya kwamba kuzaliwa kwa Yesu kulileta suluhisho nataka watu ambao tutakubaliana kuzaliwa kwa Yesu kulileta ukombozi nataka watu ambao watakubaliana kuzaliwa kwa Yesu kulituondolea mateso Ndiyo watu ninaongelesha siku ya leo kwa hiyo neema kwa jina la Yesu. Sasa mama alipochukua hiyo akawa tayari kuzalisha kwa kusudi ya Mungu. Na hii ndio kitu ambacho kimesaleta delay kwa nyumba ya Mungu. Tumezungukwa na watu wengi ambao hawako tayari. Mbegu zao za kiroho, mahali ambapo mimba huwa zinachukuliwa, mahali ambapo mbegu huwa zinaanguka zichukue. Wengine zao zilifungwa tayari. Wengine zao hata bado zina hang hang tu. Na wengine tajui kama ya kwamba kuko na kitu ambacho tunaweza fanya. Sasa Yesu alipo ama Mungu alipozungumzia Maria. Maria hakuwa na story nyingine. Tombo yake na mbegu yake ya kiroho ilifunguka ikawa wazi. Neno la Mungu lilipoachiliwa ndani na sauti ya Mungu ilipoachiliwa ndani akaichukua na akaikonsive. Namba 2 ikaleta surisho baadaye. Alipokuwa pale akauliza na sasa Joseph si ataleta shida. Bwana yangu ambaye ama mchumba wangu si ataleta shida. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu akamwambia hiyo nimeshughulikia tayari. Kuna watu mahali hapa you can go far but umeangalia watoto wako. Kuna watu mahali hapa you can go far umeangalia utakula nini utakunywa nini. Kuna watu mahali hapa unaweza fanywa mujiza kubwa na Mungu lakini bado unajipima pima hewa hapo. Mungu aliponitokea miaka kadhaa zimepita na kumbuka vizuri sana. Nilikuwa nikiomba tu na Mungu akanitokea. Na mbona akaniambia Solomon ninakuhitaji kwa full time ministry. Na alipozungumzia mambo haya mimi si kuelewa full time ministry inamaanisha nini. Nilifikiria ni kuwa na kanisa kama hili na nihubiria watu kila siku. Lakini ndio Mungu akaniambia Solomon wakati nitakuhitaji utapatikana. Nikambia Mungu I'm ready to sacrifice. Mungu akanizunguzia akaniambia Solomon na kazi ambayo unafanya nimekuambia wachana nayo. Na nakuambia kwa muda zaidi ya miaka 15 tangu wakati huo mimi sijaandikwa kwa kazi na mtu na sijarudi kwa kazi. Na kumuka kazi ya mwisho Mungu akinizungumzia mambo hayo nilikuwa kwa ofisi. Nilikuwa na manage biashara za mtu na Mungu akanitumia mtu nikatoka mahali hapo. Na mpaka wa leo ashukuruwe Bwana. Sisemi imekuwa rais. Nimepitia mabonde. Nimelala njaa, nimeteseka, nimetukanwa na watu, nimedharauliwa na watu. Kuna wengine waliniita mukora, wengine wakasema kalikosa kazi ya kufanya. Mambo yote yalizungumziwa. Nimefukuzwa na wachungaji kwa nyumba zao. Nimefukuzwa na marafiki. Wengine walinitenga, wengine waliniwekea maneno ya uongo kwa maisha yangu. <laughs> Lakini ilikuwa ni process ya kunifikisha mahali niko siku ya leo. Ashukuruwe Bwana nilisikia hiyo sauti. Na baada ya kusikia hiyo sauti nimeona matokeo. Nimeambia hapa nimeona nikipewa pesa na watu, nimeona Mungu akinikumbuka. Nimeona Mungu akinitetea na nimeona Mungu akinibariki. Na hiyo neema iko ndani yangu ninaiachilia kwako. Kuna watu baada ya ibada ya leo, kuna jambo jipya litazaliwa ndani yako. Kuna watu watasikia sauti ya Bwana, ya kwamba Bwana anawaongelesha. Kuna watu wataona divine provisions, divine favor. Kuna watu anga yao itachange kwa sababu ya Yesu. Namba 2, nikawa ninafanya huduma sijui ni nini. Kwangu Christmas sio kama Christmas Maisha yangu yalibadilika tarehe 25. Kakumbuka siku moja nikiomba nikaambia Mungu, leo ni Christmas Mungu. Kuna watoto wengi watakunywa pombe leo. Kuna watu wengi watabaksilai leo. Kuna watu wengi watawekwa mimba leo. Nika, kuna watu wengi watafanya dhambi mingi. Nikaambia Mungu siendi kukula nyama na siendi kusherekea. Siendi kufanya ibada zenye wengine wao wanafanya. Mimi sikujua ndio ilikuwa mwanzo wa maisha yangu kubadilika. Nikatoka nikaja kanisa na kumbuka jioni Nikaingia hapo nikaanza kutubu. Nikaambia Mungu this is not the reason ya Yesu kuzaliwa. Hata kama tunasherekea ni birthday ya Yesu. Yesu sio watu nyumba ziharibike. Sio wa mama watoke nje ya ndoa. 
sio wazee watoke nje ya ndoa Mungu sio watu waende wafanye ulevi huko nikasikia uchungu mkubwa ndani ya moyo wangu pata siku ya Christmas baada ya kujinima leo natangaza kama nabii mahali hapa ya kwamba kwa Yesu atazaliwa ndani yako tena kuna vipawa vitazaliwa manabii watazaliwa wale manabii kamili waingilisti watazaliwa wale waingilisti kamili kuna watu watapelekwa mbali maisha ya muti tabadilika mahali hapa ninaona anga mpya ya vitu vingi ambavyo vitazaliwa leo pokea hiyo neema katika jina la Yesu bwana Yesu asiwe sana Hivyo ndio Mungu alinikujia. Nikamaliza hapo after one week nimerudi nyumbani bwana akaniambia Solomon rudi siku zingine 40. Nikarudi tena siku 40 kulea vitu ambavyo vitazaliwa ndani yangu. Nilipomaliza hiyo tena nikarudi 40 nyingine. Nilipokuwa hapo siku ya 39 bwana akaniambia Solomon niongeza siku zingine 14 baada ya 40 days. Sasa tumetafuta Mungu. Tumeona Mungu akitutetea. Na hivyo ndio neema na vipawa vilizaliwa ndani yetu. Sasa leo tunapozaliwa mambo ya Yesu number one ni birthday tunapokumbuka birthday ni kama jinsi sisi huwa tunakuwa na ibada zetu za kusherekea na kumbuka hata mimi siku ya leo mtoto wangu wisdom sio ni siku yake ya birthday yake alizaliwa majira kama haya akazaliwa nimemtengenezea keki ya kusema ya kwamba huyu mtoto anasherekea siku yake ya kuzaliwa lakini tofauti ya Yesu na hizi zingine ni tofauti ya Yesu sio kama yetu yetu number one, ya Yesu number one. nataka kusema hivi ya kwamba ilikuwa ni the most expensive gift ni Mungu alitupatia most expensive gift akatupenda akasema sasa nataka kukomboa mwanadamu na sababu nataka kukomboa mwanadamu nataka niwapatie expensive gift mtoto wake wa pekee bwana asiwe sana bwana asiwe sana mtoto wake wa pekee Mungu akatupenda according to John 3:16 ya kwamba aliupenda ulimwengu akatupatia mwana wake wa pekee na ndio sasa siku ya leo ndio sababu tuko mahali hapa hata kama tutakula nyama, hata kama tutakula chapati, hata kama wengine watafunga, yote ni jawabu tu kwa sababu ya jina la Yesu Bwana asiwe sana. Namba 2, Mungu akatoa mtoto wake kwa sababu gani? Alitaka iwe very practical, ya kwamba sasa mimi nimewacha kunena kwa watu, nimewacha kuongea ongea tu nataka muione kwa ishara. Ishara Yesu akakuja. Na hakutaka Yesu akuje kama kitu kingine. Yesu kama angekuja tu kama kimalaika tu, atokee huko juu anguke tu pup. Na aseme mimi ni Yesu. Wengine hata tungemu doubt. Je, Yesu Mungu akatafuta msichana. Katafuta mahali Yesu alizaliwa kama sisi. Kasema huyu mtoto ni mkombozi atazaliwa. Sasa kuna umuhimu wa kusherekea birthday ya Yesu. Tunaposherekea birthday ni kwa sababu ya upendo. Tunaposherekea ni kwa sababu Mungu alitupenda. Akatupatia the gift, the, 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 the most expensive gift. Tuambie ni mwapatia Yesu. Na leo Yesu amefunuliwa kwa watu. Bwana asiwe sana. Nataka kuongea hivi napoelekea kumalizia. Bwana asiwe sana. Number one, ni lazima tusherekee hii siku. Ukisoma katika Luka 2:15, maandiko ama 11, maandiko inasema hivi Luka 2:11. Maandiko inasema hivi, Bwana Yesu asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Maana leo katika muji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi, ndio Kristo Bwana. Na hii ndio ishara kwenu. Ah uh, uh, kwenu. Ah uh, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto amelala katika hori ya kulia ngombe mara walipokuwa pamoja na huyo malaika a, a, malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema atukuzwe Mungu juu ya mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni wale wachungaji waka, waka, wakaambiana haya na twendeni katika Bethlehem tukalione hilo lilofanyika aliyotujulisha Bwana Bwana Yesu asiwe sana sasa Mungu akatuma malaika malaika wakacha wakashuhudia ya kwamba tumeona nyota ambayo ilitokea na, na hii nyota wakaitafsiri wakaambia kwamba ni mtoto amezaliwa ni mkombozi amezaliwa Bwana Yesu asiwe sana sasa baada ya hapo waka wazungumziwa malaika akapeana ujumbe akasema kuna mtoto amezaliwa kuna mkombozi amekuja sasa ile kitu iko siku ya leo kuna maswali ya kiupuzi lazima utakataa. Nimekutana na watu akiniambia Solomon hata kama mnasherekea tarehe 25 Yesu alizaliwa siku gani? Maandiko yanasema foolish and stupid arguments you avoid. Maswali ya kiupumbavu na ujinga wachana nayo. Hata kama hatujui tarehe, hata kama hatujui siku tunajua Yesu alizaliwa. <laughs> Nasema tunajua Yesu alizaliwa. Tunajua mama yake hapo dunia alikuwa Maria na tunajua alizaliwa kwa Roho Mtakatifu. Sasa usitulete ujinga yako hiyo. Nikuna mwingine akaambia unajua Yesu kuni mfungu alifunguliwa. Shauri yako hata si tulifunguliwa eh. Usituletee ujinga hiyo. Wale mnatutazama msituletee hiyo ujinga hapa. 
Tunajua Yesu alizaliwa, tunajua ni mkombozi, neno la Mungu limetuthibitishia na hata sisi tumezithibitishwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jambo la kwanza kile ambacho kilitendeka ikawa ni sababu ya kusherekea. Bwana asifiwe sana. Na Bwana tunasherekea kwa sababu ya good news, ya kwamba tumepewa nafasi ya kuhubiri neno njema. Namba 2 tunasherekea kwa sababu ya great joy, ya kwamba Mungu anaachilia furaha na tunasherekea kwa sababu ni sherehe ya the birth of Jesus. Bwana asifiwe sana. Sasa tunasherekea kwa sababu gani? Tunasherekea namba 1 kwa sababu God loves us. Tumekuja mahali hapa tunasherekea kwa sababu Mungu anatupenda. Alitupenda akatupatia Yesu. Namba 2 tunasherekea kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Akaitwa Emmanuel, God with us. Mungu yuko pamoja nawe. Na namba 3 tunasherekea kwa sababu ya kwamba Mungu ana mipango mizuri kwa sababu ya maisha yako. Jeremia inasema 29 mstari wa, wa, wa moja inasema ya kwamba ya kwamba Mungu ako na mipango mizuri anatuazia mapa, mipango mizuri Bwana Yesu asifiwe sana sasa Mungu akaanza kupanga kwa sababu ya wanadamu sasa hata kama tutakula tuta nyama hata kama tutakunywa chai tutakunywa juisi kumbuke ya kwamba hii ibada sio kama ibada zingine kumbuke ya kwamba hii birthday sio kama zile zetu Tunaweza niita pale tusherekee uniambie Solomon nilizaliwa tarehe saba tarehe ngapi tusherekee ni sawa ndio lakini unasherekea nini tunasherekea umuhimu ya maisha yako mahali hapa wengine tumefanya birthday tukakata keki na hata tuji tunaenda wapi tunamwagiwa maji siku hizo na watu maji next year naona kama wengine watamwagiwa uji mimi sina shida na hizo vitu ni shauri yako but what is your purpose in this world purpose yako ni nini tunasherekea kwa sababu Yesu alikuja akiwa na purpose alikuja akiwa mkombozi Alikuja atuletea upendo. Alikuja atuponye. Alikuja atuoneshe njia ya kufikia baba. Alikuja akiwa na makusudi Mungu amemleta purpose yake ni nini? Ndio imefanya tuko siku ya leo mahali hapa. Sasa leo wengine tukianza pale, tutaanza kuangalia vitu zingine. Nilikuwa nakiambia Mungu juzi nisaidie. Hata mimi kwangu kuzaliwa kwetu mimi sijajua ama kwetu mimi binafsi. Hatujaleo kwa msingi za za raha raha. Kwetu tumeelewa, yani wewe bora ujipiganie uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya birthday hata kwangu nimeanza kufanya birthday juzi. Watoto wangu mali wanasomea ndio waliona wengine wakifanya birthday huko. Wakaona wakikata keki kwa shule, wanafukula huko vitu, wanafanya wakuja kaza kutuliza baba siku yetu ni gani ya kuzaliwa? Sasa ikaingia kwa kichwa. Mimi binafsi hata kwa miaka yote nimeishi mwaka jana ndio Sunday school alinifanyia hapa birthday. Nika moja kalikuja kakaniuliza hapo tu, "Pastor alizaliwa lini? Na bibi yako alizaliwa lini?" Advantage yangu inafuatana na ya mke wangu. Mke wangu ni tarehe sijui 11 na mimi sijui ni tarehe 12 mwezi moja. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio akatufanyia ya kwanza. Lakini hizo miaka zingine wa inapita. Hata wasi kumbuki inapita namna gani? Sasa wakaona ndio wakaanza kujua. Wengine hatukujua furahi kitu. Lakini jana Bwana alikuwa akiniongelesha usiku. Akaniambia Solomon, hata kama mnasherekea birthday zenu, what is your purpose in this world? Unasherekea umefanya nini dunia hii? Makusudi yako nimekuumbia nini mahali hapo? Nikuruka ruka tu na kumwagiliwa maji na kukata keki na kusema another year plus one. What is your purpose? Birthday ya Yesu ni mkombozi alikuja. Ni amani ililetwa, ni injili ililetwa. Ndio mpatanishi kati yetu sisi na Mungu. Kaletwa hapa tupatanishe na Mungu. Kusema kwa jina la Yesu mapepo yataenda. Tutaponywa. Bwana asifiwe sana. Jambo la mwisho Christmas time is time for salvation. Ukisoma katika Ephesians 2:8 to 9, kuna kitu anaongea mahali pale 2:8 to 9. Anasema hivi eh, Ephesians 2:8 to 9 inasema kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutoka, haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo kwa matendo. Mtu awaye yote asije akajisifu. Sasa makusudi kubwa ikawa ni salvation ya kwamba tumekuja kuokolewa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hii siku ya leo natangaza mafuta ya ukombozi ishuke mahali hapo. Natangaza jamii itakombolewa, wazee watakombolewa, watoto wako wataokoka. Tarehe 25 ya leo natabiria mtu mahali hapa ni mwanzo wa mambo mapya kwa nyumba yako. Kuna vitu vipya vinazaliwa leo. Kwa hii celebration ya leo mume wako atakombolewa, watoto wako watapona. Kuna wengine my God, shut up na die my God. Pesa zinazaliwa, biashara zitazaliwa. Kuna watu umaskini itatoka na vunja lana ya umaskini. Kile umeombea muda mrefu na tangaza kitendeke sasa pokea hiyo neema kwa jina la Yesu kuna familia zinaondolewa haipo pokea neema ya Yesu umelilia watoto muda mrefu ninaona wakibadilika umelilia mume muda mrefu ninaona akibadilika pokea mafuta ya ukombozi pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Bwana Yesu asifiwe sana mafuta ya ukombozi kaachiliwa kasema it is time for salvation
ni wakati wa watu kuokolewa na leo tunadai sauti ya ukombozi mahali hapa Ninaisikia kwa anga yangu kuna sauti ya ukombozi kwa ibada ya leo. Kuna mtu ninaongelesha anga yake siku ya leo ya kwamba pombe itakukataa. Nasema itakataa ndugu yako, itakataa dada yako. Kuna watu mahali hapa natangaza dunia itawakataa. Tunawadai kwa nyumba ya Bwana, tunatuma neno la ukombozi mahali pale. Bwana awaoleketa na Roma takatifu awapate siku ya leo. Tunatuma baba uende kwa mandanguro za ulevi. Ingia mahali makahaba wako ingia mahali wachawi wako ingia mahali eh hey, maka shata pradai tunaomba ukawasanye hapa Moise Bridge na wakombolee kwa jina la Yesu lazima mafuta ukombozi ishuke kazi moja Yesu ilikuja ni kufanya tuokolewe sio tukae kama wateso Bwana Yesu asiwe sana natangaza laana ya madeni ivunjike natangaza laana eh hey, maka shata pradai my god ya kungangana iondoke natangaza kile Yesu alianzisha akimalizishe ndani yako leo ninatangaza doa ya uzalishaji ishuke mahali hapa ninaona wazalishaji ambao wanakubaliana na Bwana ya kwamba Bwana Moses bridge itakombolewa kanisa litakombolewa muji utakombolewa watoto wetu watakombolewa biashara zetu zitakombolewa pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Waka wapi watu ambao watakubaliana na mapenzi ya Mungu? Kama msichana kadogo kakakubaliana na mapenzi ya Mungu. Na wewe mama uko hapa, Mungu amekubariki kwa na watoto watatu wa nne. Wewe hata hata matama nyingi za mwili zimeisha. Wewe mzee uko mahali hapo wewe umetoka ndevu 56. Hata sasa unaona mwili imeanza speed imeisha. Unashindwa na kama msichana kadogo. Kama msichana kwenye kaka amechumbiwa unashindwa nako. Angalia aliye karibu nimemwambia unashindwa na kama msichana tu kadogo. Mwambie miaka yako unashindwa na kama msichana kadogo. Mwambie hata na kamsiana kadogo kakabuliana na mapenzi ya Mungu. Sikubaliana na mapenzi ya Bwana leo. Ninaona watu ambao wanakubaliana na mapenzi ya Bwana mahali hapa. Wanakubaliana na neno la Bwana mahali hapa. Ya kwamba ni wakati wa kufunguliwa, ni wakati wa kukombolewa. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Siki leo napomalizia, ninaomba Mungu asababishe moyo wako. Waambie Mungu kabla ya saa sita usiku, kitu kipya kizaliwe ndani yangu. Kitu kipya kizaliwe ndani yangu. Ninaona watu wakikubaliana na maono ya Mount Zion. Ninaona watu wakisema enough is enough. Tulifungwa ya kutosha tunatoka huko. Ninaona watu wakisema kuanzia siku ya leo bwana maisha yangu inabadilika kabisa. Sitakubali ile mchezo ya juzi. Sitakubali mchezo ya January. Ninapoenda 2023 bwana ya kwamba bwana ninakubaliana na mapenzi yako. Bwana Yesu asiwe sana. Jambo la mwisho Christmas ama Christmas it is a time for reconciliation. Luke 2:14 ya kwamba ni wakati wa kupatana. Bwana asiwe sana. Kama kuna kitu kimeua kanisa kimetuua sisi hatukujua ya kwamba ama Yesu alikuja kama mpatanishi. Ukisoma Luka 2:14 kuna kitu maandiko inazungumza mahali pale. Inasema hivi Bwana Yesu asiwe sana. At, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani I, iwe amani kwa watu aliwaridhia kwa njia nyingine kwa watu aliwapatanisha. Sasa hapa siku ya leo lazima tupatane. Kuna mama ameongea hapa akasema tuwe na upendo. Na Bwana upendo wewe inatupatanisha. Kuna watu umebeba watu umebeba mama yako umebeba ndugu yako umebeba mchungaji umebeba mzee yako leo waachilia nasema leo waachilia nasema leo uachilie tafuta upatanisho <laughs> mama moja aliniambia Solomon hata ukifikiria hiyo kitu haiwezekani nikamwambia kani haiwezekani sasa itawezekana namna gani nikamwambia kweli haiwezekani eh tuko tunaongea na eh alafu akaniambia pasta kuna mtu alikuwa akinifuatafuata na nitaka na mimi bibi ya wenyewe sasa huyu mtu ananifuata fata pasta. Eh? Haiwezekani. Eh, Nikamwambia ni kweli haiwezekani. Ya kwamba wewe ni pipi ya wenyewe. Alafu ni wale wa mama wako na, na, na discipline. Aliambia huyo mtu unanitaka eh? Enda kwa ofisi kuambia pasta wangu unanitaka. Akikwambia ndio ukuje mbio. Ninyi ah, wa mama mnaga maufunoni. Na yeye unajiringisha hapo eh? Hata mzee wangu akinisumbua kuna mtu ananitaka. <laughs> wewe kumbafu wewe. Anajiringisha hapo. Sumushone mdomo. Eh? Alafu kani kama umemwambia kwa nini? Si kitu haiwezekani mimi ni bibi ya wenyewe. Wewe sasa hata wewe unataka kutoka nje ya ndoa wewe wa TV. Unataka kutoka nje. Haiwezekani wewe ni bibi ya wenyewe. Nikamwambia ni kweli haiwezekani. Nikipata wa mama mwingine 200 kama hao. Mwezi bi tutakombolewa kwa mashetani ya usherati na uzinzi. Sasa haiwezekani. Hivi mwezi wako haiwezekani. Kuna mwingine anaweza pasta. Baba naomba huyu mzee akufe. Hata hata 
Acha nitaje jina za Somali. Hata mwa huu alikuwa mzuri kuliko Mohoria. <laughs> Mtaje jina za Somali. Na sio mzani. Hata na mtu anaomba bwana yake akufe ndio aolewe na mwingine. Nimekuja kusema haiwezekani. Mwambie bwana yako ataishi Yesu atamkompoa. Ayopo wajakuja leo kanisa hawa uwaji yao. <laughs> Una huwa bwana yako wajane wako hapo wauliza hali nyo wanapitia. Asa mata mungu wa fadhali kinge kapa ni kimurevi tu. Mama yangu saizi ni mujani. Hali liya usiku moja. Kanembia mungu. Sungi wacha kaya tu atapa kama ni mugonjwa ni muonage ni mgeuze kwa kitanda. Mama yangu na ako na miaka zaidi ya sabini. <laughs> na unawua yako. <laughs> Baba ende ni pate mze mwingine. Sasa ako kame kushinda mwingine ukipate ndi utaweza. Suta kuwa na shida mbili. Ok ni meenda. <laughs> Ambe mwanzako, it's time for reconciliation. Kabla ya leo jioni, tafuta huyo mtu wa mwongeresha na hii na ye. Na umushitua kwa kapox, mtu mieka pesa, mpesa, piu, na wandike kunywa soda. Muniangalia uzo wacha kuangalia jini wewe. Ambe mwanzako, unampatanisha na kapesa, mwambia ni Christmas gift. Ukeona mtu wa ongei, anza kutoka hapo pole pole. Number one, reconciliation means peace with God. Ninamalizia. Mwambie mweza kwa amani na mungu. Number two, the peace of God. Unaza kuwa, wewe mwenye hauna amani na mungu. Number two, unaza kwa samani ya mungu juu yako. Number three, peace with others. We na amani na wengine. Ngalia wale karibu hapo hivi. Ngalia wale karibu na we. Mwambie kuwa na amani na ndugu yako na dada yako. Mwambie. Mandiga nisama wawufu kimbia wa sipofato na mutu. Bali wenye haki ni wajasiri kama nani? Simba. Sasa unatorokaka hawa wengine wanini. Suwezi musaramia. Uyo mutu alinifika hapa. Nimekuja kukuambia mutapike. Tia menifika hapa. Nikimwana nasikia kutapika. Wewe uko na maleria. Wenye wako na maleria ndi wanatapikaga. Ama hako na mimba ya miezi mbili. Ndi wanatapikaga. Usuze nilionea wapi. Suwezi msaramia. Juzi ni kutana mwingine alikimbia kama mwizi na tuja kwa sana na ee. Mbio. Uliza mwingine sita takuambia. Wali kimbia mbio na sija kwa sana na mutu. Sija kwa sana na mutu mimi. Enda tafuta watu mpatane. Angalele karibu na ee. Muambia kabla ya jioni. Chukua haso na fandi. Ah, mungu akumbuke president wetu. <laughs> Ame tusaidi hasola fund. Wafu fanye. Piu. Wangapi wameichukua? Kwa ishara ya mkono. <laughs> Jawala huko nyuma wamechukua, wamechukua, chukua. Hata ule wamechukua ndi hawa. Chukua ingine tena upereke mwenye mwongeresha. Atajua tu ni yamani imeku. <laughs> Hata mine na kusubscribe leo. <laughs> leo, 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 leo. Wana zwe za. Sasa is a time also. Uh, spiritual meaning of Christmas na pomazia. It's a celebration. A time for giving. Wana zwe za. Wana zwe za. It's a time for giving. It's a celebration. Ndi ukona tukaweka hapa vitu tukapea watu. Ukumbuke ya kwamba wende usimame na watu. Wacha hata tunapo celebrate. <coughs> tuta celebrate kwa kukula <coughs> tuta celebrate kwa familia kuja pamoja tuta celebrate kwa mavazi tuvae vizuri tufanye nini kwa sababu ni wakati wa ku wa ku celebrate bwana yesu asifiwe and that is the reason we are celebrating today's siku ya leo kuzaliwa kwake yesu tuna celebrate hiyo bwana asifiwe sana wacha spirit ya together togetherness ikuje ndani yetu roho ya umoja ikuje kwa familia roho ya kukaa pamoja ile siku nitaona mkinipigia simu na sio prayer request mwananipea Muna sema reverend ni mesikia tu kukukosa leo. Eh. Uko salama eh. Sikira utono unapigiwa simu na mutu unaendele aje. Eh. Nitajua roa ya togetherness imekuja. Lagi kuna watu wata tukitoka hapa tutafuta nagi. Angalia ya karibu na yu mambie. Tukimaliza ibada leo. Kuna watu wa una miss. Ama una kuwaga mystical. Eh. <coughs> Mulize kama kuna watu wa una miss. 
Nimekupatia dakika moja malizie hapo. Kuna watu wao una miss. Unasikia nimekosa mtu fulani kwa kanisa nimekosa hivi. <laughs> Iko watu hapa kwa kanisa wao ninaangalia hapa. Hawaachanagi kila siku wewe. Naangalia hapa tu naangalia unaona wamepita hivi wamerudi hivi hawaachanagi. Akanauza Mungu. Hii hii togetherness itaingia kwa church. Angalia ile karibu na wewe. Wambie una miss jirani yako ama kila sande unabadilisha jirani. <laughs> Kale wiko mtu na misi <laughs> Wako. Sasa tutajua kwa simu. Nimesikia tu kukusaramia tu. Lakini kwa wengine ukipiga simu, pasta uko wapi? Uko kanisani saa hizi? Eh eh. Pasta nimenyongwa na omena usiku <laughs> na, ma, na makumbe kumbe na nyoka. Mm. Ebu fukuza hiyo saa hizi. <laughs> Hata sisi tunataka watu watukose. Unasikia nimekosa fellowship ya ndugu yangu ya dada yangu. Nikitoka kwa ibada na poenda nyumbani. Takisha nimetumia kila mtu message leo. Ujue hiyo message ni ya kukumis. Leo, 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 leo. Wana Yesu asiwe sana. Na wewe urespond kwa maua. <laughs> Wana Yesu asiwe sana. Si kitu kipya kizaliwe leo. Si tuache kuchukua ibada ya Christmas kama ibada zingine. Si leo tunapomalizia, si kipawa kizaliwe tena. Si Mungu wa revive kitu ndani yako. Si Mungu aachilie kitu kipya ndani yako. Siwache isherehe ya ibada ya Yesu, si Mungu akukumbuke. Kwa jina la Yesu. Inamisha kichwa chako chini. Na uambie tu Mungu nimesika kadhaa. Ambie Bwana tunaposherekea hii hi Christmas baba. Baba wacha Mungu. Nimejifundisha mambo kadhaa Jehova. Nimejifundisha mambo kadhaa Jehova. Oh my God. Sukubaliane na neno la Bwana ya kwamba ni ukipindi cha wokovu ni kwamba Bwana alitupenda akatupatia the best gift ili tuokolewe tukombolewe. Very practical love. Akatoa mtoto wake wa pekee akauawa kwa sababu yetu. Hizi sisi tuokolewe. Mwanzo mapya ya maisha yetu. Kwa mwanadamu wa kwanza tulikosea na kwa mwana adamu wa pili Yesu akaja atuokoe na ule muovu. Hebu lilia Bwana, ambia Bwana Jehova, raka zata pradai my God. Jibina my my God. Raka yanta la losa de pradai my God. Ria mashata pradai my God. Rieka maganda baganda my God. Lilia Bwana omba omba paza sauti yako ongeza sauti. Ongeza sauti yako juu Lilia Bwana ambia Bwana enough is enough. Kuna vitu vinaweza zaliwa ndani yako. Kuna neema inaweza zaliwa ndani yako siku ya leo. Maisha yangu yalibadilishwa siku ya Christmas. Nilisimama kwa pengo na Bwana akanikumbuka. Nilimwambia Bwana Christmas sio kunywa na kula tu. Oh my God kuna makusudi ya rimazata pradai my God na leo ninaomba mali hapa my God kumbuka watoto hawa kwa kumbuke baba yangu my God hawaze kina mama vijana watoto wachanga kuna rimazata pradai my God let the reason my God wacha baba sababu ya kusherekea siku ya leo Jehovah izaliwe ndani yetu Iumbuke my God omba tuambie Bwana raka baganda ria pazoto pranai my God rie mashanda baganda raka baganda re pazada pradai rimazanda baganda zagada pradai zebe pradai my God ria mazoko tolia mazayo Ria mazata pranai my God omba omba wewe tumezoea Christmas ni kukula na kunywa tumezoea wengine my God ni kuvaa mavazi ni kuchinja lakini Yesu alichinjwa pale kwa sababu Bwana aliona mkombozi akatupatia mtoto wake wa pekee Yesu ambaye anaitwa Emmanuel God with us my God Lilia Bwana siku ya leo na uambie Bwana my God natangaza a fresh commitment my God natangazwa mwanzo mpya ya kwamba baba leo baba kwa kuzaliwa kwa mwana wako baba wacha matendo yangu yazaliwe upya tena tabia zangu zibadilishwe my god commitment yangu na wewe jehova rapazada pradai rapazada pradai my god omba omba